സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൻ്റെ പേപ്പറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ ഒരു എക്സാം നടന്നിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഒരു എക്സാം നടത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പേപ്പർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ സോ അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോളിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മോളിലായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മേസൻമെൻറ്റിൽ അപ്ലിയാണ് വരുന്നത് സോ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ ഇതിൻ്റെ ഒരു പി ഡി എഫ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലിങ്കിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക മേസൻമെൻറ്റിൽ അപ്ലിയൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം സോൾവ് ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻ നോക്കുക അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് പാട്ടിൽ മേസൻമെൻറ്റിലെ പറ്റി ഫസ്റ്റിലത്തെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം സോ വരുന്ന എല്ലാ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനും ഇത് ഗുണമെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ദ എൽ സി എം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് ദ എർ എച്ച് എസ് എഫ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഈ വൺ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി നയൻ ഫൈൻ ദി അതർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നമ്പർ എന്താണ് എൽ സി എം തന്നിട്ടുണ്ട് എൽ സി എം ഓഫ് ടു നമ്പർ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാണ് രണ്ട് നമ്പർ എ ബി രണ്ട് നമ്പറാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എൽ സി എം എത്രയാണ് എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതാണ് സോ ഈ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ എൽ സി എം രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെന്താണ് എച്ച് എസ് സി എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് എസ് സി എഫ് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് എച്ച് എസ് സി എഫ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴാണ് അടുത്ത് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അതിലുള്ള ഒരു നമ്പർ കിട്ടി ഒരു നമ്പർ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ എയ്റ്റി നയൻ ആണ് സോ വൺ എയ്റ്റി നയൻ ഞാൻ പറയുന്നത് എ എന്നുള്ള നമ്പർ വൺ എയ്റ്റി നയൻ ആണ് സോ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാധനം ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ജനറൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി എഫ് ഇൻറ്റു എൽ സി എം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണോ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ എ എന്നും ബി എന്നും എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ എ ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു എത്രയാണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് എച്ച് സി എഫ് ഇൻറ്റു എൽ സി എം ഇതാണ് ആ ഇക്വേഷൻ സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാം എ എമ്മ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം വൺ എയ്റ്റി നയൻ ആണ് എ ഇൻറ്റു ബി നമുക്ക് അറിയില്ല രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ബി ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൽ സി എം എച്ച് സി എഫും കോസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഏഴ് സോ അതുകൊണ്ട് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഏഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി നയൻ ആയിരിക്കും ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടു നയൻറ്റി സെവൻ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും സോ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ക്യാൻ ഡു എ പീസ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ സിക്സ് ഡേയ്സ് ആൻഡ് ബി ക്യാൻ ഡു ഇൻ ഫോർ ഡേയ്സ് ഹൗ ലോങ് വിൽ ദ ടേക്ക് ഇഫ് ബോത്ത് വർക്ക് ടു തർ അതായത് എ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആറ് ദിവസമാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ബി ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ദിവസമാണ് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും ബിയും കൂടി കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെത്ര ദിവസം എടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാൽ ഒന്ന് എൽ സി എം മെത്തേഡിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലും എൽ സി എം മെത്തേഡിലാണ് സാധാരണ ഒരു പഠിപ്പിക്കാറ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ ഞാൻ പറയാം ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അതിൽ അത് വഴി എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എ ഒരു ആറ്
സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഇസ് വൺ ട്വൻറ്റി വാട്ട് ഇസ് ദി നമ്പർ ഒരു നമ്പറിന് മുപ്പത് ശതമാനം എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് മുപ്പത് ശതമാനം വൺ ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് കാണേണ്ടത് ആ നമ്പറാണ് നമുക്കറിയാം മുപ്പത് ശതമാനമാണ് ആ നമ്പർ എങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അതാണ് ആ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആ നമ്പർ ഒന്നെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് മുപ്പത് ശതമാനം ഓഫ് എ നമ്പർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനം ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് മുപ്പത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആ നൂറ് മുപ്പതും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു വന്നാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആവും കാരണം അവിടെ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നാവും സോ മുപ്പത് വൺ ട്വൻറ്റിയിൽ നാല് പ്രാവശ്യം പോവും സോ നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും നാനൂറാണെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നാനൂറാണ് ആൻസർ ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുപ്പത് ശതമാനം തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് ശതമാനം ഒന്ന് ഇരട്ടിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് ശതമാനം ആവും അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എത്രയാവും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആവും അറുപത് ശതമാനം ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആവും സോ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആവും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ് അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആക്കണം കുറച്ച് കൂടിയ സംഖ്യ ആയിരിക്കും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആക്കണം കുറച്ച് കൂടിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നാനൂറേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല അടുത്ത സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കണക്കാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ആ റൂൾ എന്ന് മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഏതൊക്കെയാണ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് പിന്നെയുള്ളത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ സിക്സ് ആണ് പിന്നെയുള്ളത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ആണ് സോ ആ ഒരു റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരേ ലൈനിൽ ഏകീകരിച്ച് വരണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ കൂട്ടണം വേണ്ടത് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള സ്ഥാനത്തൊക്കെ ജസ്റ്റ് പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക കൂട്ടുക ആറ് ആറ് പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് ബാക്കി അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് ബാക്കി ഒന്ന് ബാക്കിയില്ല രണ്ട് സോ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുണ്ട് ഇവിടെ പൂജ്യമാണ് വരുന്നത് സോ ആറും പതിമൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് ബാക്കിയാണ് വരുന്നത് അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ട് ഒന്ന് ഒമ്പത് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ത്രീ ഫൈവ് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ത്രീ ഫൈവ് എ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതും എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ വൺ ആണ് നോക്കി പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ഇത് ചെയ്താൽ അത്ര കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ ഫോർ കിട്ടും ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടെണ്ണാണുള്ളത് കാരണം രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും അടിയിൽ ഒന്നും സോ രണ്ട് സംഖ്യകൾ മുമ്പായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കിട്ടുന്ന ആൻസറിൽ പോയിൻറ്റ് വരണം അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് സോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി പോയിൻറ്റ് സീറോ വണ്ണും പോയിൻറ്റ് സീറോ വണ്ണും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വൺ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടും ഇവിടെ രണ്ടും ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്പർസ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ നാല് നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ടോ ടോട്ടൽ എത്രയായി ഇപ്പോൾ അഞ്ച് നമ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി തന്നിട്ട് എന്താണ്
എന്നാൽ മോളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ വൺ സീറോ ഫോർ സീറോ വൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ വൺ നന്നായി കിട്ടും കാരണം പോയിൻറ്റ് പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ മതി പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും വലത്ത് സൈഡിലേക്ക് ഇനി അടിയിൽ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വെക്കുകയാണ് സോ അടിയിൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ വൺ ഇൻറ്റു പത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് മോളിലുള്ള ഈ രണ്ട് സംഖ്യ സെയിം ആണല്ലോ അതപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര വരും വൺ ബൈ ടെന്ന് വരും വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആൻസർ ആയിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആൻഡ് ദേ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് ഫൈൻ ദി നമ്പേഴ്സ് സോ എന്താണ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മളുടെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് റേഷ്യോ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ നമ്പർ അസ്യൂമ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയാണ് ആ നമ്പേഴ്സ് ഫൈവ് എക്സും അതേപോലെ സിക്സ് എക്സും ആണ് ഇനി അവർ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ തന്നിട്ട് നാൽപ്പത്തിനാലാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടി അതിൻ്റെ അർത്ഥം പതിനൊന്ന് എക്സ് നാൽപ്പത്തിനാലാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തി നാല് ബൈ പതിനൊന്നാണ് അതായത് നാലാണ് അതിൻ്റെ എക്സ് എന്ന് വരുന്നത് സോ എക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ നമ്പർ കിട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നാല് ട്വൻറ്റി ആണ് ഒരു നമ്പർ സിക്സ് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അടുത്ത നമ്പർ അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈൻ ദ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതെന്താണ് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് മാറ്റാം ആ ടു ആൻഡ് ഹാഫിന് നമുക്ക് ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും സോ അതാണ് വെക്കുക ഇനി അടുത്തത് ത്രീ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളത് ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് ചെയ്യാം അപ്പം നയൻ പ്ലസ് ടു ലെവൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അതും അവിടെ വെക്കുക ഇനി വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സിന് നമുക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലെവൻ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ലെവൻ ബൈ ത്രീ കിട്ടി ലെവൻ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ലെവൻ ബൈ ലെവൻ ബൈ സിക്സ് ഒന്നെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഇതൊന്ന് മാറ്റുവാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ഇത് മുകളിൽ എന്തായാലും രണ്ടും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ആറ് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ബൈ ആറ് എന്ന് കിട്ടും സോ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മൈനസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ആറും പ്ലസ് പതിനൊന്ന് ബൈ ആറും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതിന് ആറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് സോ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും പതിനഞ്ച് കിട്ടും അടിയിൽ ആറ് ആയി പതിനൊന്ന് ബൈ ആറ് സോ പതിനഞ്ച് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ബൈ ആറ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത്ര ആൻസർ എത്ര കിട്ടും നാല് ബൈ ആറ് ഒന്ന് കൂടി ചേർത്തായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്നുള്ള ആൻസർ എന്തു അവിടെ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതായത് സം ഓഫ് ഏജസ് ഓഫ് സീത ആൻഡ് റീന ഇസ് തേർട്ടി ടു അതായത് സീന റീന ഇവരുടെ വയസ്സിൻ്റെ പ്രായം തന്ന ഈ സമ്മ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് കിട്ടും പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഏജ് ഓഫ് റീന ഇസ് മൂന്ന് ത്രീ ടൈംസ് ഏജ് ഓഫ് സീത അതായത് ഞാൻ സീതയുടെ വയസ്സ് എന്താ കഴിഞ്ഞാണ് ആ എക്സായിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ റീനയുടെ വയസ്സ് എത്രയായിട്ട് കിട്ടി ത്രീ എക്സായിട്ട് കിട്ടി ഓക്കെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് റീനയുടെ ഏജ് ആണ് കാണേണ്ടത് ഇനി സം ഓഫ് ഏജസ് ഓഫ് സീത ആൻഡ് റീന തന്
വേറെ നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാൽപ്പത്തിയേഴിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിയേഴ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ നമ്പർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈൻ ദി ഏരിയ ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം സ്ക്വയർ ആണ് നാല് സൈഡും തുല്യമായിരിക്കും അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്റർ എന്ന ചുറ്റളവ് നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗവും പത്ത് വീതം ഉണ്ടാവും പത്ത് വീതം ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കാണേണ്ടത് ഏരിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ എ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡും സൈഡും മൾട്ടിപ്ലി ഇതാ കിട്ടും അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻ്റെ പത്ത് എത്രയാണ് കിട്ടുക നൂറ് എന്ന് കിട്ടും പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയാം അതായത് അബ്ഡക്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കോഡാക്കിയിട്ട് മാറ്റി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി ഡി എ ബി യു ടി എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അബോർഡ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് കോഡാക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഇവിടെ അബ്ഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം എന്താണ് ലാസ്റ്റിലത്തെ ഇ സി ഡി എ ഇതിനെ നമുക്ക് അറിയാം ഈ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ടാണ് വരുന്നത് സോ ആ ഒരു ഓർഡർ അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്താണ് സി ഡി എ അതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റിലത്തെ സി ഡി എ പിന്നെ ഉള്ളത് ബി യു ടി അതാണ് ഇത് സോ നമ്മൾ ലാ ലാസ്റ്റിലത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒന്ന് തുടങ്ങുന്നു ഡി ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ലെറ്റർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഡി ബി മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ സോ ഡി ബി ഇനി വലത്തുന്ന അങ്ങോട്ടേക്കായിട്ട് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എ ഒ ഇ സോ എ ഒ ഇ ഇതാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഡി ബി എ ഒ ഇ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദി ടു ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഫൈൻ ദി ഓൾഡ് ഓൾഡ് വൺ ഓൾഡ് മാൻ കൂടുതൽ പെടാത്ത ഏതാണെന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ വരുന്നത് സ്ലേ ആണ് സ്ലേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മഞ്ഞുകൂടിയൊക്കെ വലിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയില്ല അതായത് അതിന് എന്തുണ്ടാവില്ല ഉരുളുണ്ടാവില്ല അതായത് വീലുണ്ടാവില്ല വീ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനും ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാത്തിനും വീലുണ്ട് ചക്രമുണ്ട് ചാരിയോട്ടാണോ ബസ്സാണെങ്കിലും വാഗൺ ആണെങ്കിലും കാറാണെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തുണ്ട് വീലുണ്ട് ഈ സ്ലേൻ എന്തില്ല വീലില്ല ഈ സ്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സാന്താ ക്ലോസൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു മഞ്ഞുകൂടിയുള്ളൊരു വണ്ടിയുണ്ട് അത് എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് സോ അതിലെന്തില്ല ചക്രമില്ല സോ അതാണ് സ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ലേ വണ്ടി പതിമൂന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഫോളോയിങ് വേർഡ്സിൻ്റെ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡർ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന് നിങ്ങൾ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാ അപ്രോക്സിമേഷൻ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അപ്പോർട്ടനൻസ് അപ്പോർട്ടിന് സി ആയിട്ട് ആൻസർ വരും അതായത് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സി വരും പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ബെസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദി ആൻസർ ചോയ്സസ് അതായത് ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് താഴെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം താഴെയുള്ള കൺക്ലൂഷൻ ഏതാണ് ശരിയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അനുമാനിക്കണം അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗ്രേപ്സ് ആർ ചീപ്പർ ദൻ ആപ്പിൾസ് സോ ഗ്രേപ്സ് ആർ ചീപ്പർ ദൻ ആപ്പിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആപ്പിളിനാണ് വില കൂടുതൽ ഗ്രേപ്പിനേക്കാണ് വില കൂടുതൽ എതിരാണ് ആപ്പിളിനാണ് ഇനി ഐ ഡു നോട്ട് ഹാവ് മണി ടു ബൈ ടു കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഗ്രേപ്സ് രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഗ്രേപ്പ് എന്ത് ചെയ്യില്ല എനിക്ക് വാങ്ങിക്കാനുള്ള കാശ് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ശരി തെറ്റെന്നാണെന്നുള്ളത് ശരിയായിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സർ നമുക്ക് ഒന്നായിട്ട് നോക്കാം ഐ കനോട്ട് ബൈ ടു കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഗ്രേപ്സ് സോ ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്താണ് ടു കിലോഗ്രാം ഗ്രേപ്സ് ഐ ഡു നോട്ട് ഹാവ് മണി ടു ബൈ ടു കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഗ്രേപ്സ് രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഗ്രേപ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഐ കനോട്ട് ബൈ ടു കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഗ്രേപ്സ് അത് ശരിയാണ് അത് തന്നെയാണ് അവർ ഫസ്റ്റിൽ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ആൻസർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കിട്ടി ബാക്കി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ജസ്റ്റ്
രണ്ട് കിലോഗ്രാം ആപ്പിൾസ് വാങ്ങാൻ പറ്റും ആ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ഗ്രേപ്പ് വാങ്ങാൻ പറ്റാ കാശില്ല ഗ്രേപ്പിനെക്കാണോ വില കൂടുതലാണ് ആപ്പിളിന് സോ എന്തായാലും ആപ്പിളും വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല സോ അതൊന്നും നോക്കണ്ട ഫസ്റ്റിലത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ തന്നെ സ്റ്റേ ശരിയായിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നിർത്താം ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന സീക്രട്ട് വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് അതായത് ഈ കമ്മറ്റ് വൺസ് ഫാദർ വെരി ഇൽ എന്നുള്ളത് എന്താക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കോഡാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെറിങ് ദിസ് മൈൻഡ് പിക്ക് വൺ കോഡ് ഫോർ ആൻസർ ചോയ്സ് ഓഫ് ദ ഗുഡ് ഗിവൺ വേർഡ് ഫിറ്റ് ആൻഡ് വെൽ എന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയിട്ട് എഴുതുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കം അറ്റ് ഇത് ഓരോന്ന് റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് റിവേഴ്സ് ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ആൽഫബറ്റിക്ക് സി ഡി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സോ എ ബി സി ഡി ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതാം അത് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെഡ് സോ ഇവിടെ നോക്ക് സി സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്ററാണ് എക്സ് സോ അതാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് അതേപോലെ ഓൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്ററാണ് എൽ സോ അതാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എൽ എമ്മിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്ററാണ് എൻ അതാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഓർഡർ കണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുൾ കിട്ടും അതേ ഓർഡർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇവിടെ അത് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക എഫ് ഐ ടി എഫ് ഐ ടി എന്നുള്ളതിൻ്റെ മാറ്റി എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ എഫ് ഇവിടെ എഫിൻ്റെ യു വരും യു ആർ ജി എന്ന് കിട്ടും എന്താ ഐയുടെ അത് ആറ് എന്ന് കിട്ടും ജിയുടെ അത് എന്ത് കിട്ടും ജിയുടെ ജെ എന്ന് കിട്ടും ജിയുടെ അത് ടി ആണ് ഫിറ്റ് അല്ലേ ടി ആണ് ഇപ്പോൾ ടിയുടേത് ടി ജി എന്ന് കിട്ടും സോ ഈ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടും യു ആർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓർഡർ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും പക്ഷേ ഈ ഒരു ആൻസർ ഇതിൽ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നോ ആൻസർ ആണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഓഫീഷ്യൽ ആൻസർ കീല് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഇതിൽ എന്തുണ്ടോ എന്നുള്ള പതിനഞ്ചാമത്തെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആൻസർ ഇല്ല സോ അത് അവിടെ ഓർമ്മിക്കാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മെത്തഡ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തഡ് അതാണ് പക്ഷെ അവിടെ അവിടെ എന്തില്ല ആൻസർ ഇല്ല എ പേഴ്സൺ വാസ് ഗോയിങ് ടുവാർഡ്സ് ദി സൗത്ത് സോ അയാൾ വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നോ ടുവാർഡ്സ് സൗത്തിലേക്ക് പോവാണ് എ പേഴ്സൺ വാസ് ഗോയിങ് ടുവാർഡ്സ് സൗത്ത് സോ അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു ദെൻ ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് നമുക്ക് ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ഇടത്ത് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞു ടൺ ടേൺസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ലെഫ്റ്റ് എഗെയിൻ പിന്നെയും അയാൾ തിരിഞ്ഞു പിന്നെ അയാൾ തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് നടക്കുന്നത് ദെൻ റൈറ്റ് ദെൻ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ ഇനി ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹീ ടേൺഡ് ഈ ടേൺഡ് എബോട്ട് ഈ ടേൺഡ് എബോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ടേൺഡ് എബോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ തിരിഞ്ഞു നേരെ തിരിഞ്ഞു ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ഈസ് നൗ അയാൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഇദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കാവും പിന്നെ സോ അയാൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കും സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മാത്തക്കൽ ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ നമ്പർ ഫോളോ അക്കോർഡിംഗ് ടു എ പാറ്റേൺ ഡിസ്കവർ ദാറ്റ് പാറ്റേൺ ആൻഡ് ദി ദെൻ പിക്ക് അപ്പ് ദി മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ഫ്രം ദി ആൻസർ ചോയ്സ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണ് ഒരു സീരീസ് പോലെയാണ് അതായത് രണ്ട് അഞ്ച് ഒമ്പത് പത്തൊൻപത് മുപ്പത്തിയേഴ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണെന്നാണ് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതൊന്നുമില്ല ഇതിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് പ്ലസ് ഒന്നാണ് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് ഒന്നാണ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഒന്നാണ് പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തെട്ട് മൈനസ് ഒന്നാണ് മുപ്പത്തേഴ് സോ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഏഴ്
എന്തായാലും ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ഏതാണോ വരുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഏത് ദിവസമാണോ അതാണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സോ നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ആ മാസത്തെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം കണക്കാക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാണ് മൈനസ് ഏ ജിയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഏഴ് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഡേ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴ് അങ്ങ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിട്ടു നാല് നീട്ടു അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ദിവസം എന്ത് തന്നെയാണ് സാറ്റർഡേ തന്നെയാണ് സോ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം സാറ്റർഡേ എന്ന് ഒന്ന് കുറക്കുക ഫ്രൈഡേ ആയി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച ആയി തേഴ്സ്ഡേ ആയി ഒന്നാമത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് വെനസ്ഡേ ആയി സോ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം എന്തായാലും എന്തുണ്ടാവും വെനസ്ഡേ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവും ആ മാസം വെനസ്ഡേ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പക്ഷെ വെനസ്ഡേ ഒന്നും നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എന്തുണ്ടാവും അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വരും ആ മാസത്തിൽ അപ്പോൾ വെനസ്ഡേ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ തേഴ്സ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ എന്തുണ്ട് ആൻസറിലുണ്ട് ആൻസറിൽ എന്തായാലും അവർ മൂന്ന് ഓപ്ഷനിൽ മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് തരില്ല വെനസ്ഡേയും തേഴ്സ്ഡേയും ഫ്രൈഡേ ഒന്നും തരില്ല സർ നമുക്ക് ഏതാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാത്രം മതി അപ്പം നിങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തേഴ്സ്ഡേ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ളത് ഏഴ് കൂട്ടിയത് ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസം പിന്നെ ഏഴ് കൂട്ടിയത് പതിനാറാമത്തെ ദിവസം ഏഴ് കൂട്ടിയത് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഏഴ് കൂട്ടിയത് മുപ്പതാമത്തെ ദിവസം സോ എത്ര ദിവസമായി അഞ്ചെണ്ണായി സർ അത് അവിടെ ഓർമ്മിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഇൻ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിലോ ത്രീ വേർഡ്സ് ആർ ഗിവൺ ദേ ആർ ഫോളോഡ് ബൈ ഫോർ വേർഡ്സ് വൺ ഓഫ് വിച്ച് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദി ക്ലാസ് ടു വിച്ച് ദീസ് ത്രീ വേർഡ്സ് ബിലോങ് ഐഡൻറ്റിഫി ദ ബേർഡ് ഐഡൻറ്റിഫി ദ ബേർഡ് ഓക്കെ അതായത് മൂന്ന് വേർഡുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അടിയിൽ ദേ ആർ ഫോളോഡ് ബൈ ഫോർ വേർഡ്സ് വൺ വിച്ച് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദ ക്ലാസ് ടു വിച്ച് ദീസ് ത്രീ വേർഡ്സ് ബിലോങ് അതായത് ഇത് മൂന്നും കൂടി ഉൾക്കെടുന്ന ക്ലാസ് ഏതാണെന്നാണ് അടുത്ത് വരുന്ന വേർഡ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് സോ എന്താണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റി അതായത് ബാർബറസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ക്രൂരമായ ഒന്ന് ഒട്ടും സിവിലൈസ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ബാർബറസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനെങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി മയത്തിലുള്ള ആരാണ് ക്രൂഡ് ക്രൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് ക്രൂരനായ എന്നൊക്കെ പറയും റൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പരുക്കനായ ആൾ അതിലും ചെറിയ കുറച്ചുകൂടി മയത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് വരുന്നത് അൺ റിഫൈൻഡ് അൺ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആൻസർ അൺ റിഫൈൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ജെൻറ്റിൽ ഇത് നോക്ക് ജെൻറ്റിൽമാൻ അതേപോലെ കൾച്ചേർഡ് ഇവയൊക്കെ പോസിറ്റീവ് വേർഡ്സുകളാണ് അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരിക്കലും മാച്ച് ചെയ്യല്ല റൂഡ് എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്തായാലും പിന്നെ എന്തായാലും വരാൻ പോകില്ല അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അൺ റിഫൈൻഡ് എന്നുള്ള ആൻസർ അവിടെ കിട്ടും ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് റീഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കെയർഫുൾ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഫോളോ ഒരു ക്യൂബ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ക്യൂബ് ഹാസ് സിക്സ് സൈഡാണ് ആറ് സൈഡ് ഉണ്ട് ഈ ആറ് സൈഡും ഡിഫറൻറ്റ് കളറാണ് ഉള്ളതെന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഈ ആ ഒരു ആ ഒരു ക്യൂബ് ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറേ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് ആ ഒരു ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കളറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റെഡ് സൈഡ് ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ബ്ലാക്ക് റെഡിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ബ്ലാക്ക് ഉള്ളത് റെഡും ബ്ലാക്കും ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇനി ദ ഗ്രീൻ സൈഡ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഗ്രീൻ എന്നുള്ളത് റെഡിനും ബ്ലാക്കിനും ഇടയ്ക്കാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബ്ലൂ സൈഡ് ഇസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു വൈറ്റ് ബ്ലൂ എന്നുള്ളത് വൈറ്റ് സൈഡിന് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ് തന്നെയാണ് തൊട്ടടുത്താണുള്ളത് ബ്രൗൺ സൈഡ് ഇസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ബ്ലൂ ബ്ലൂ സൈഡും ബ്രൗൺ സൈഡും അഡ്ജസ്റ്റ് തന്നെയാണ് റെഡ് സൈഡ് ഈസ് ഫേസ് ഡൗൺ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ റെഡ് അവിടെ ഏർപ്പെടുത്തി റെഡും ബ്ലാക്കും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ റെഡും ബ്ലാക്കും ഓപ്പോസിറ്റാണ്
ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഏതാണ് ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഈ ഒരു പോർഷൻ അല്ലേ ഈ പോർഷൻ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ അവിടെ എഴുതുവാണ് ബ്ലൂ സോ ഞാൻ അവിടെ ബ്ലൂ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ആണ് ബ്ലൂ ബ്ലൂ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് കാരണം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വൈറ്റും വരണം ബ്രൗണും വരണം അപ്പോൾ എനിക്ക് വൈറ്റ് ഇവിടെ എഴുതാം ബ്രൗൺ ഇവിടെ എഴുതാം സോ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള അങ്ങ് ഏറ്റവും ബാക്കിലത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഏതാ ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളത് സോ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബ്രൗൺ ബ്രൗൺ എന്നുള്ള സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രൗൺ എന്നുള്ള സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കിട്ടുന്നത് വൈറ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് ബ്രൗൺ ഇവിടെ വരും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയുള്ള വൈറ്റ് ഇവിടെ വരും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ബ്ലൂവിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് വൈറ്റും ബ്രൗണും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്ലൂവിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് വൈറ്റും ബ്ലൂവും വൈറ്റും ബ്രൗണും വരുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെയായാലും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം മുകളിലും താഴെ ഓൾറെഡി ഒക്കുപ്പേഡ് ആയതാണ് കളറ് പിന്നെ ഉള്ളത് രണ്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു രണ്ട് സൈഡുകളെ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ ആ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തവും ഇരുപത്തൊന്ന് മുതലുള്ളത് ഓക്കെ ജി കെ പാട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് അടുത്തൊരു പാട്ടിലായിട്ട് ചെയ്യാം സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ ഹാവ് എ നൈസ്